திமுக எப்பெல்லாம் ஆட்சிக்கு வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து பவர் கட் அணில்களின் விளையாட்டு அப்படின்னு அமைச்சர் சொல்றாரு இப்போ ஏன் பவர் கட் நடக்குது எல்லாரும் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க செந்தில் பாலாஜியோட பேட்டி பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு மின்வெட்டு குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவது ஒரு பரப்பினால் நடவடிக்கை என்ன ஒரு ஆணவம் இருக்கணும் திரு செந்தில் பாலாஜி இரண்டு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு லட்சம் டன் நிலக்கரி காணவில்லை அணில் தூக்கி கொண்டு சென்று விட்டது இல்லை இவரது இதுக்கு அணில் கதை பொருந்தாது சரியாக வராது இந்த காக்கா முட்டை படம் பார்த்தீங்களா இந்த காக்கா முட்டை படத்தில் அந்த குட்ஸ் ட்ரெயின்லேருந்து உருள் உருள் அந்த நிலக்கரி எல்லாம் அந்த பசங்க குட்டி பசங்க தூக்கின்னு வந்து பெரிய காக்கா முட்டை நடக்குது அந்த மாதிரியான ரெண்டு லட்சம் முத்தி முப்பத்தி எட்டு லட்சம் டன் அது லட்சம் டன்னை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க எப்படி ஃபெலிக்ஸ் கோல் காணா போகும் அதுவும் என்ன ரெண்டரை லட்சம் டன்னா எப்படி காணா போகும் சொல்லுங்க ஒரு அமைச்சர் ஆன் ரெக்கார்டு இதை சொல்கிறாருன்னா இட் வித் சம் எவிடன்ஸ் சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் இன்றைக்கி அதை பற்றி பேச்சுருக்கா எங்கே அது முந்நூறு வேக்கன்சி இருக்கிற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனில் அறநூறு பேருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்ட அறிவாளி தான் இந்த செந்தில் பாலாஜி ஓ மேலே இத்தனை கேஸ் இருக்குது அமலாக்கத்துறை கேஸ் இருக்குது ஸோ என்றாக இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஃபெலிக்ஸ் என்று இருந்தாலும் செந்தில் பாலாஜி அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்படுவார் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து செந்தில் பாலாஜி அப்படி நம்பிக்கிட்டு இருந்தார்னா அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் செந்தில் பாலாஜி வில் என்ட்ரி இன் டீல் வித் பிஜேபி போட்டுட்டு என்னை ஒரு வருஷம் சிஎம்மா உட்கார விடுங்க திமுக நாலு துண்டா உடச்சு பிளேட்டில் உங்ககிட்ட கொடுக்க கொடுத்துடுறேன் எவனாவது ரெட்டையை தலையில் சீரியல் லைட் வச்சுட்டு பார்த்துருக்கீங்களா நீ பார்த்துருக்கீங்களா கேட்குறேன் அப்போ இது ஒரு 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 நாகரிகமான மனிதன் செய்யக்கூடிய செயல் இல்லை அப்புறம் பச்சை சே வேட்டிலாம் கட்டிட்டு உருண்டா அந்த ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஜெயிலுக்கு போனப்போ இது சரி அப்போ இவ்வளோ பக்தி இருக்குல்ல அப்போ அந்த அம்மா செத்து போனவங்க நீ செத்து போயிருக்கு மையா உயிரோடு இருக்க நீங்கள் நடித்த படம் கெத்து நீங்கள் இந்த நாட்டின் சொத்து பஞ்ச டைலாகம் என்னடா மந்திரி பேசுகிற பேச்சாங்க இது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது கவனமாக பயன்படுத்தணும் இது இன்ப நீதின்ற வார்த்தையாக ஹீஸ் இண்டியாஸ் மெஸ்ஸி பேசவே தெரியல அசம்பிளியில் எழுந்திரிச்சு பேச விட்டா எடப்பாடி பழனிசாமி முதல் முன்னாள் முதல்வர் என் கார்ல ஏறிக்கலாம் ஆனா கமலாலயம் போக கூடாது பெரிய சிந்தனை சிற்பி சாக்ரட்டிஸ் அசம்பிளியில் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு செந்தில் பாலாஜியோட கனவு தமிழகத்தின் முதல்வராக ஒரு நாள் அந்த நாற்காலையில் அமர வேண்டும் என்பது அவருடைய நீண்ட நாள் கனவு அதுக்கு தான் இந்த பச்சை வேட்டி கட்டிட்டு ஊருண்டது ரெட்டல சீரியல் லைட்டு இதெல்லாம் பண்ணுது இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த செந்தில் பாலாஜி வந்து இந்த மேடைகளில் வந்து பக்கத்தில் ஸ்டாலினோ இல்லை உதயநிதியோ அமர்ந்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பேசுவார் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ கூட மேடையில் நீங்கள் போய்பட்டீங்களா சிஎம்டி அட்ட பேச ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த சத்யராஜ் படம் வந்துச்சுங்க என்னங்க அமைதிப்படை அமைதிப்படை அதில் வர அம்மாவாசை தாங்க செந்தில் பாலாஜி வணக்கம் தொடர் வணக்கம் திமுக எப்போல்லாம் ஆட்சிக்கு வருதோ அப்போல்லாம் வந்து பவர் கட் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு காரணம் சொன்னாலும் இந்த முறை வந்து அணில்களின் விளையாட்டு அப்படின்னு அமைச்சர் சொல்கிறாரு இப்போ ஏன் பவர் கட் நடக்குது ரெண்டாவது ரெண்டு தேதி இப்போ இங்கே சொல்லப்போ உலகம் நாடு முழுவதும் கோல் பஞ்சமாக இருக்குது நிலக்கரி பஞ்சமாக இருக்குது இன்றைக்கி பேசஞ்சர் ரயில்ஸ் எல்லாம் கூட நிறுத்திட்டு மெட்ரோ பேசஞ்சர் ரயில்ஸ் எல்லாம் நிறுத்திட்டு கூட உங்களுக்கு வந்து நிலக்கரியை வந்து நாடு முழுவதும் கொண்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது இப்போ என்ன காரணம் எங்கே ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஓரளவுக்கு தன்னிறைவு பெற்ற மாநிலமாக இருக்குது பவரை பொறுத்த வரையும் வேர் எக்ஸாக்ட்லி என்ன நடக்குது ஏன் இந்த பவர் கட் இது ஒரு பெரிய கான்ஸ்பிரசி பெரிய கான்ஸ்பிரசி இந்த முறை வந்து கோல் ஷார்ட்டேஜுக்கோ இல்லை பவர் கட்டுக்கோ வி ஷுட் நாட் பிளேம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா திஸ் கோல் ஷார்ட்டேஜ் வாஸ் ஆர்டிஃபிஷியலி கிரியேட்டட் பை அதானிஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு ஃபேவர் அதானிஸ் ஃபார் அதானிஸ் பை அதானிஸ் ஆஃப் தி அதானிஸ் ஈஸ் பிஜேபி கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கோல் பவர் இல்லைன்னா அடுத்து என்னது நியூக்ளியர் சோலார் 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 இல்லைங்களா அதானி வந்து ஹிஸ்டார்டட் அந்த அந்த சோலார் பிளேனல் பேனல் இருக்குல்ல அதானி வந்து இந்த பேனலை வந்து இன்டிஸ்கிரிமினேட்லி ஹிஸ்டார்டட் பை ஹியூஜ் அதானி அந்த பர்ச்சேஸ் எல்லாம் வாங்கி முடித்த உடனே டியூட்டி அண்ட் டேக்ஸ் வாஸ் ஸ்லாப்ட் ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் சோலார் ஸ்லாப்ஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து சோலார் பேனல் நான் இம்போர்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை வாங்குறத விட நீங்கள் அடானிட்ட வாங்கினா தட் இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் இந்த அளவுக்கு அடானிக்கு செல்வாக்கு இதனால் தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க இந்த கோழி எங்கே எடுத்தீங்கனாலும் ஸ்கேம் கோல் இம்போர்ட்டன்றது இல்லை நம் தமிழ்நாட்டிலையும் பெரிய ஸ்கேம் இருக்கு நடந்திருக்கு நடந்
அந்த நிலக்கரி வந்து திறன் எரித்திறன் அந்த எரித்திறன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரம் ஒரு ரெண்டு டன் நிலக்கரி எட்டாயிரம் எரிசக்தி திறனோடு எரித்தால் நான் அதை சொல்கிறது பூரா நம்ப எக்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு டன் நிலக்கரி இல்லை நூறு டன் நிலக்கரி இந்த கலோரி எட்டாயிரம் கலோரிஃபிக் வேல்யூவோடு எரிந்தால் யூ கேன் கெட் டுவெண்ட்டி மெகாவாட் நாலாயிரம் கலோரி எரித்திறனோடு நிலக்கரி எரிந்தால் யூ கெட் டென் மெகாவாட்ஸ் ஸோ இந்த கலோரி ஆனால் எடை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்று அதோட தரம் தான் நிலக்கரியோட தரம் தான் தரம் தான் தட் இஸ் தி கீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரேட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கலோரிஃபிக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய நிலக்கரியோட ரேட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் நாலாயிரத்தி அறநூறு கலோரிஃபிக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய நிலக்கரியோட ரேட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன்லேருந்து இட் கம்ஸ் டவுன் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த ஸ்கேம் எப்படி நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் வேர்த் ஆஃப் டாலர்ஸ் வேர்த் ஆஃப் கோலை ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கலோரிஃபிக் வேல்யூன்னு போட்டு தில் பை ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இதில் எவ்ரிபடி கெட்ஸ் மணி அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் ஹாப்பி இது வந்து கடந்த முறை தங்கமணி பண்ண அதே ஸ்கேம் தானே இதுவும் அதே ஸ்கேம் தான் அதான் கேட்குறேன் இதுக்கு ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணி இல்லை இல்லை இருக்கா எனக்கு இப்போ ரொம்ப சரியாக கேட்குறீங்க அதே கன்ஃபார்ம் அதே ஃபேம் தான் ஏன்னா இதை வந்து இதுக்கு இந்த குவாலிட்டி அதாவது இதுக்கு அந்த எரிதிறன் இருக்குல்ல நீங்கள் இந்த கேலரிஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களா இதுக்கு இந்த இந்த அளவுக்கு கேலரி இருக்குது அப்படின்றது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சர்ட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குல்ல இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்குள்ள தான் ரூட் எப்படி பண்றாங்க இதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி தங்கமணி வந்து இதே வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு இன்னைக்கு திமுக அமைச்சர்கள் திமுக பிரமுகர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய வருத்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏடிஎம்கேல சப்ளை பண்ண அதே கான்ட்ராக்டர் தான் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்றான் உங்களுக்கு நம்மளே விவாதிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் சேஞ்ச் கவர்மெண்ட்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பத்து வருஷமா இவங்க எல்லாம் இருந்ததுனால பக்காவா அந்த சிஸ்டத்தை செட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஓகே அடுத்தது யார் வந்தாலும் உனக்கு பைசா மட்டும் வந்துட்டு ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழக அரசு தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையம் மற்றும் இன்னொரு அனலூர் அனல் மின் நிலையம் நினைக்கிற ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு லட்சம் டன் நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்கிறார்கள் இந்த இந்த நிலக்கரி இறக்குமதி பண்ணுறது வந்து ஏபி பேஸ்டு அரவிந்தோ ஃபார்மான்ட் அவங்க ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காங்க அவங்களதோடு தான் ட்ரைடண்ட் கெம்ப்ளாஸ்ட்ன்ற நிறுவனம் அவங்க பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து ஈவன் அதானியும் வந்து இந்த இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க பட் வந்து வேறு யாரும் காம்படிஷனுக்கே வர முடியாதபடி தில் டிசைன் தி டெண்டர் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அப்ரூவ்டு கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஆர் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு ப்ராஜெக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு தான் யூர் எலிஜிபிள் டு பிட் திஸ் டெண்டர்னு வச்சிங்கன்னா ஐம்பது கம்பெனி வரும் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அரசு கான்ட்ராக்டை எடுத்து செஞ்சுருக்கணும்னு கேட்டால் ஏமா வருவான் ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்டில் மந்திரிக்கு துட்டு கொடுத்து செஞ்ச கான்ட்ராக்டர் மட்டும் தானே அவைலபிளாக இருப்பான் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மந்திரிகளுக்கு கரெக்டாக கணக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எடப்பாடி பெல் பாய்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் கரெக்டாக கணக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க தேவ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட சிஸ்டம் அண்டு வந்து இப்போது தங்கமணியோ வேலுமணியோ ஒரு அமௌண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்டில் நூறு கோடி ரூபாய் வாங்குறாங்கன்னா வந்து சார் ரிசப்ஷன் உட்காருங்க காஃபி சாப்பிட்டுருக்கேன் பொட்டியில் வந்து இந்தாங்க சார் லஞ்சம் அப்படின்லாம் அதெல்லாம் மலையேறி போச்சு இல்லைங்களா ஸோ தட் இஸ் அ மெத்தட் இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஏ இந்த மெத்தட் சூப்பர் ஆகுதுப்பா இது எதுக்கு கான்ட்ராக்ட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த கவர்மெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அரப்பூர் கூட இதை ஃப்ளாக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே கிறிஸ்டி தான் இன்னும் சப்ளை என்ன ரேட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன்க்ரீஸ்ட் இன்க்ரீஸ் இல்லை அது கொஞ்சம் தரமும் நல்லா கொடுக்குற ரேட் டிக்ரீஸ் இந்த கவர்மெண்ட் அதுவும் இவங்களுக்கு வருத்தம் எடிமி கவர்மெண்ட்டில் அவன் தான் அவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க நம்மளும் அதே இதில் கொடுத்தா நமக்கு கூட காசு கிடைக்கணும் அந்த வருத்தமும் உண்டு ஆனால் கிறிஸ்டி தான் சப்ளை ஏன்னா கிறிஸ்டி இஸ் அலோன் இஸ் எலிஜிபிள் கண்டிஷன் போடுவாங்க நாலு வருஷமாக இத்தனை லட்சம் முட்டைகள் சப்ளை பண்ணியிருக்கணும் இத்தனை ஆயிரம் டன் பருப்பு சப்ளை பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தங்க கூட இருக்க மாட்டோம் அந்த அடிப்படையில் தான் சைஸாக வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் பவர் கட்டி எடுத்தோடனே கேட்டீங்க இது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி ரெண்டு மூணு மாதம் முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு நாள் தான்
கோயமுத்தூர் ஜோனில் திமுக மீண்டும் மீண்டும் தோற்று கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் மின்வெட்டுன்றது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலதிபர் சொன்னார் என்ன காரணம்னா சார் இங்கே வந்து இந்த ஐஸ் ஃபேக்டரி இருக்குது நிறைய கரண்ட்டை முடிஞ்சுட்டு ஐஸ் எங்கே வைப்பான் பன்னெண்டுங்க <laughs> 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 எவ்ரிபடி ஹாப்பி ஜனங்களும் ஹாப்பி பவர் கட்டு இல்லை இவங்களும் இப்போ அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இதையும் மீறி அங்கங்கே லோட் ஷெட்டிங் இருக்குது இந்த லோட் ஷெட்டிங் இருக்குது இது 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 இருக்குன்றது எதார்த்தம் நேற்று மத்திய அரசோட முக்கியமான சில அலுவலகங்களில் ஆறு மணி நேரத்துக்கு கரண்ட் இல்லை இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் முக்கியமான ஸ்டாலின் போன இடத்துல கரண்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இது தான் எதார்த்தம் இல்லைங்களா எல்லோரும் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க செந்தில் பாலாஜியோட பேட்டி பார்த்தீங்கன்னு நினைக்க மின்வெட்டு குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதொரு பரப்பினால் நடவடிக்கை என்ன ஒரு ஆணவம் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் மின்வெட்டு மின்வெட்டு ஏற்பட்டால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சரி செய்வதற்கான ஐ மீன் ஹெல்ப் லைன் நம்பரும் இருக்கு அப்போ இந்த மின்வெட்டு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ஆ ஹெல்ப் லைன் இருக்குன்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த ஹெல்ப் லைனு ஸ்டாலின் வீடு சபரிச வீடு திமுக மந்திரிங்க வீடு ஆரே புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிமான்களின் வீடு அவங்கள தானே மனுஷனுங்க நீங்களோ நானோ ஒரு எடிட்டரோ கேமராமேனோ இவங்கெல்லாம் மனுஷனாக தெரியுமா என்ன அவங்க கண்ணுக்கு இவங்கெல்லாம் அந்த இன்னொன்று இஸ்லாமில் இருக்கிற ஏழைகளுக்கெல்லாம் அவங்களாம் உனக்கு உனக்கு நீலாம் குடியிருக்கிறதே உயிரோடு இருக்கிறதே அதிகம் உங்களுக்கு கரண்ட் வேறு கேட்குறியாடி அதுதான் அவங்க ஆட்டிடியூடாக இருக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இது இருபத்தி நாலு மணி ஹெல்ப் என்ன மின்வெட்டு இல்லாமல் எதுக்கு தைக்கிறேன் எப்பயாவது என்றைக்காவது ஒரு நாள் மின்வெட்டு ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல இப்போ இந்த சம்மரில் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகுது அண்டு வந்து இந்த சம்மரில் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் எவ்ரிபடி பி யூசிங் தி ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் அதனால் டிமாண்டும் அதிகமாக இருக்கும் நான் சொன்னது எதுக்குன்னா இந்த நேரத்தில் யூ கேன் பை கோல் அட் எனி ரேட் அட் எனி கலோரிஃபிக் வேல்யூ நோ படி வில் பி இன் அ பொசிஷன் டு செக் ஆர் கிராஸ் செக் கோவிட் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் கோவிடில் சாப்பாடு போடுறேன்னு பல ஹெல்த் மினிஸ்டர் விஜய் பாஸ்கர் ஐநூறு அறுநூறுரூவாய்க்கெல்லாம் ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு போட்டார் நினைவு இருக்கா லஞ்ச் எவ்வளோன்னு கேட்டால் இரநூறு அறுநூறுபா எழுநூறுபா இன்னும் கோவிட் கண்டினியூ ஆயிடுச்சுன்னா ஜெயலலிதாவுக்கு கொடுத்த மாதிரி ரெண்டு கோடி ரூபாய் இட்லியெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க அந்த மாதிரி அரசு அது ஸோ இன்னைக்கு வந்து இன்றைக்கி பவர் கட்டு மக்களோட மனசில் பவர் கட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ பிபிஏ விட இந்த மாதம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் விண்ட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகிடும் இது தான் கோல் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சரியான தருணம் ஸோ அமைச்சர் வந்து இந்த ஒன்பது புள்ளி ஐந்து லட்சம் டன் கோலை வந்து எங்கேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பிடி பரா தயா எனர்ஜி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் இது தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் இந்த கோல் இப்போட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சிபிஐ சமீபத்தில் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்தது அந்த வழக்கில் வந்து எப்படி வந்து இவங்க துட்டடிக்கிறாங்கன்றத பார்த்துடலாம் அந்த நிறுவனம் வந்து சிபிஐயோட வழக்கில் சிக்கி இப்போ அமலாக்கத்துறை அந்த அந்த நிறுவனம் இந்தி இந்தோனேஷியாலேயும் அவங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் அங்கே தான் இருக்குது கூட இருக்குல்ல இல்லை தமிழ்நாட்டிலே இருக்கான் ஓகே தமிழ்நாட்டு தான் பட் இண்டோனேஷியன் பேஸ்ட் இருக்கான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இண்டோனே வெறுமனை இண்டோனேஷியான் சொல்கிறீங்க பிரிட்டிஷ் வெர்லி வெர்ஜின் ஐலாண்ட் துபாய் மொரிஷியஸ் ஓ இங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆமாம் இது கோபால் பால் பொடி மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆச்சுங்களா இங்கே வந்து இங்கே வந்து நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் அண்டு மெட்டல்ஸ் அண்ட் மெடல் கார்பரேஷன் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அவங்க கோல்டு இது மாதிரி காமாடிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க எம்எம்டிசின்னு சொல்லுவாங்க எம்எம்டிசி நிலக்கரி இம்போர்ட் பண்ணியும் கொடுக்கும் எம்எம்டிசியே நிலக்கரி வாங்கும் இது போக நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் வாங்கும் இது போக ஒரு ஆரவல்லி பவர் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனத்துக்கும் இன்னொரு மாநில அரசுக்கும் ஐ திங்க் ஹரியானா ஆர் சம்திங் அவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சரில் அது ஒரு பப்ளிக் செக்டார் யூனிட் இவர்கள் மூன்று பேரும் வந்து கோலை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க கோலை இம்போர்ட் பண்ணும்போது இவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா தி கோஸ்டல் எனர்ஜி ப்ரைவேட் லிமிடெட் இஸ் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் பீடர் ஃபார் போத் திஸ் என்டிபிசி அண்ட் எம்எம்டிசி இவங்க பிட் பண்ண உடனே இது இப்போ இந்த இது அக்ரிமெண்ட் நார்மலாக எப்படி நடந்திருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் எங்களுக்கு ஐயாயிரம் டன் நிலக்கரி வேணும்ட்டு கேட்குறாங்க பிட் டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்ணுறாங்க கோஸ்டல் எனர்ஜி வாஸ் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் பிட்டர்னா கோஸ்டல் எனர்ஜி என்ன பண்ணணும்னா இந்த நேஷன் தான் இங்கேருந்து வாங்கி என்டிபிசிக்கு ஒப்படைக்கணும் இதானே நாம் இந்த கோஸ்டல் எனர்ஜி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கோஸ்டல் எனர்ஜி நேரடியாக இந்தோனேஷியிலேருந்து நிலக்கரியை இறக்
கோல் அண்ட் ஆயில் கம்பெனி டிஏசிசி துபாய் இது ஒரு நிறுவனம் கோல் அண்ட் ஆயில் கம்பெனி எல்எல்சி துபாய் இது ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் கோலை இன்டர்நேஷனிலேருந்து வாங்கி கைமாற்றி விட்டுக்கிட்டே வரும் பத்து டாலருக்கு முத நிறுவனம் இந்தோனேஷியாவில் வாங்குற கோலில் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஐம்பது ஐம்பது டாலராக வச்சு கடைசியாக வந்து இந்த கோஸ்டல் எனர்ஜி நிறுவனத்துக்கு நூறு டாலருக்கு வந்து சேரும் இங்கே பத்து டாலருக்கு வாங்கினது நூறு டாலருக்கு இங்கே வந்து என்டிபிசி வந்து சேரும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட கலோரிஃபிக் வேல்யூ வந்து எந்த இடத்துலையும் செக் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா பிளான்ட்டுக்கு போய் எரிச்சிடறாங்களே அதனால் இதை செக் பண்ண முடிகிறது இல்லை இது போல தான் இவங்க வந்து துபாயில் ஒரு கம்பெனி துபாய் கம்பெனி மூலமாக தான் இந்த ஸ்கேமே நடக்குது இந்த ஸ்கேமில் வந்து இந்த கோஸ்டல் எனர்ஜி நிறுவனம் மாட்டீரா விட்டால் இந்த தமிழ்நாடு அரசு இப்போ இறக்குமதி பண்ணுற ஒன்பது புள்ளி ஐந்து லட்சம் டன்னையும் கோஸ்டல் எனர்ஜி தான் பண்ணி பண்ணிடணும் என்ன காரணம்னா பேர் தான் கோஸ்டல் எனர்ஜி இவர்களின் வரலாறு நீண்ட நெடிய வரலாறு கோ கோஸ்டல் எனர்ஜி நிறுவனத்துக்கும் கருணாநிதி குடும்பத்துக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது ஓ ஜெமினி மேம்பாலம் கட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்போ வந்து சர்க்காரியா கமிஷனில் ஒரு புகார் எம்ஜிஆருக்கு எதிராக தன் மகனை ஹீரோவாக்கி பிள்ளையோ பிள்ளை என்ற படத்தை தயாரிக்கிறார் அதுதான் மூக்க மூத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் பூஜை போடுறாங்க அந்த படத்தோட பட்ஜெட் ஒரு லட்ச ரூபான்னு வச்சுக்கங்களேன் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து இடிஏ நிறுவனம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வாங்குறாங்க எப்படி இருக்கு இடிஏ நிறுவனம் வந்துருச்சு இப்போ ஓகே இடிஏ ஸ்டார் தாங்க இது அவங்களுக்கு தான் கோஸ்டல் எனர்ஜி எஸ் ஓகே நான் வாய்க்க நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் துபாயில் அவங்க வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் கலைஞர் காப்பீடு திட்டத்தில் ஹூ ஆஸ்ட் ஆமாம் அவர்கள் <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு டிஆர்ஐயோட நோட்டை பேஸ் பண்ணி சிபிஐ டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க சிபிஐ டேக் ஓவர் பண்ணி தேஃபைல் சார்ஜ் ஷீட் சிபிஐ டேக் ஓவர் பண்ண உடனே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வருது சிபிஐ இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருந்த வரைக்கும் தி ஓனர் ஆஃப் திஸ் கோஸ்டல் எனர்ஜி அகமது புகாரி வாஸ் நாட் அரெஸ்டட் இப்போ இன்கேஸ் அரெஸ்ட் வந்து எல்லா கேஸ்லேயும் மேண்டேட்ரி கிடையாது கஸ்டோட இன்ட்ராகேஷனில் சில விஷயங்களை வாங்கணும் இல்லை அக்யூஸ் தப்பி போய்டு போய்டுவான்னா அரெஸ்ட் பண்ணலாம் வென் அக்யூஸ் இஸ் கோஆப்ரேட்டிங் வித் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐ டசன்ட் அரெஸ்ட் இன் ஆல் தி கேசஸ் ஸோ அவங்க அதை அரெஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இடி ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த அகமது புகாரியை அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க வெளியிலிருந்து பார்த்தா மோடி சொன்னதுபடி தான் இந்திய ஏஜென்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நான் காவுங்க நான் காணை தூங்க அப்படின்ற இது நானும் சாப்பிட மாட்டேன் யாரையும் சாப்பிட மாட்டேன் மே தேசிய சவுக்கிதார் நான் நான் தேசத்தின் பாதுகாவல் பாதுகாவலன்லாம் சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர் விட்ட ஒரு பஞ்ச டைலாகில் இது ஒன்று ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகமது குவாரிலாம் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்குது அடானி வாண்டட் திஸ் கோஸ்டல் எனர்ஜி ஃபெலோஸ் டு செல் தேர் பவர் பிளான்ட் அது ஒரு ஐயாயிரம் மெகாவாட்டாவது திருமல் பவர் பிளான்ட் அதை எனக்கு கொடுத்துருங்க ஏர்போர்ட்டை மொத்தமாக வாங்கிட்டாங்க இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா என்ன தனியாக ஒருத்தன் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் ரேஸ்கல் அப்படின்ட்டு எனக்கு இது கொடுன்னு கேட்டோன்னு இங்கே கொடுக்க முடியாதுன்றாங்க சரி போங்க தம்பி அப்படின்ட்டு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அனுப்பிச்சி விட்டாங்க புகாரி ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே ஜெயிலில் இருக்கார் இன்னொன்று என்னென்னா இதைத்தான் அதானியும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே டிஆர்ஐ போட்ட நோட்டில் அதானிஸ் நேம் சோ நேம் வாஸ் ஆல்சோ தேர் சிபிஎஃப்ஐஆர் போடும்போது அதானி பேரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கோஸ்டல் எனர்ஜி மட்டும் உள்ள வருது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கேம் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹவு திஸ் இஸ் பீங் டன் அப்படின்ட்டு இப்போது தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஒன்பது புள்ளி ஐந்து லட்சம் டன்னு யாருக்கு வாங்குறதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பிடி பரா தயா எனர்ஜி இண்டியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வெறுமனை பிடி பரா தயா எனர்ஜி லிமிடெட் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க இங்கேருந்து வாங்கி டான்ஜெட் கொடுக்க சப்ளை பண்ணுறாங்க தெரியும் சப்ஜெலூட்லி நோ இஷ்யூஸ் இவங்களும் ஒரு துபாய் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க அந்த கம்பெனிக்கு பேர் ஒண்டர் ஸ்டார் ஐயோ துபாய் அவன் ஈட்டி ஸ்டார்னா நான் ஒண்டர் ஸ்டார் ஒண்டர் ஸ்டார் இன்னொன்று இந்த ஒண்டர் ஸ்டார் நோனிங்கன்னா இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு கம்பெனி இருக்கும் இந்த வழியாகத்தான் இப்போது நிலக்கரி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்பது புள்ளி ஐந்து டன் வரப்போகிறது உங்களுக்கு இது பின்னாடி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு மக்கள் வந்து மின்வெட்டு மின்வெட்டுன்றது பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க கோல் வருதா வந்தவுடனே பவர் ஜென்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இன்க்ரீஸ் ஆனோடனே அவர் கரண்ட் வந்து எவ்ரிபடி சாப்பி இதை இவங்க இதில் வாங்கின இந்த
அப்படின்ட்டு நிறைய என்னுடைய நண்பர்களை நீ வந்து ரொம்ப கூடுதலாக விமர்சிக்கிறியோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்படி கூடுதலெல்லாம் எனக்கு விமர்சிக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது இந்த ஆட்சி வந்தோடனே செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மின்வாரியத்துறை அமைச்சர் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மின்துறை அமைச்சர் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அத்திப்பட்டு அனல் மின் நிலையத்துக்கு சென்று ஆய்வு செய்தார் ஆய்வு செய்துவிட்டு பத்திரிகையாளர்களை அழைத்து பேசிய திரு செந்தில் பாலாஜி இரண்டு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு லட்சம் டன் நிலக்கரி காணவில்லை அணில் தூக்கி கொண்டு சென்று விட்டது இல்லை இவர் இதுக்கு அணில் கதை பொருந்து அது சரியாக வராது இந்த காக்கா முட்டை படம் பார்த்தீங்களா இந்த காக்கா முட்டை படத்தில் அந்த குட்ஸு ட்ரெயின்லேருந்து உருள் உருளுற அந்த நிலக்கரி எல்லாம் அந்த பசங்க குட்டி பசங்க தூக்கின்னு வந்து பெரிய காக்கா முட்டை நடக்குது அந்த மாதிரியான ரெண்டு லட்சம் முத்தி முப்பத்தெட்டு லட்சம் டன் அது லட்சம் டன்னை தூக்கி போயிட்டாங்க அப்புறம் தூத்துக்குடி பவர் பிளான்ட்டுக்கு போகிறாரு தூத்துக்குடி பவர் பிளான்ட்டில் திருப்பி அதே வாரம் சொல்கிறாரு எழுபத்தோராயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு டன் கோல் காணாமல் போய்விட்டது நாங்கள் இதற்காக இதை விசாரிப்பதற்கு உயர்நிலை குழு ஒன்றை அமர்த்தியிருக்கிறோம் உயர்நிலை குழுனால் எல்ஐசி மொட்டை மாடியில் வச்சு விசாரிப்பாங்களோட தெரியல உயர்நிலை குழு அமைத்திருக்கிறோம் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் செந்தில் பாலாஜி அறிவிக்கிறார் அந்த உயர்நிலை குழுவோட அறிக்கை எங்க இன்னுமாயா எல்ஐசி நிலக்கிற எங்க எங்க நார்மலாக இது திருடப்பட்டும் இருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் இன்னொன்று ஒரு ஆர்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தடுக்கு ஒரு நிறுவனம் ரயில் சி ரோட் இந்த நிறுவனம் தான் இந்தியா முழுக்க ரயில் ரோடு மூலமாக நிலக்கரியை சப்ளை பண்ணுறாங்க இது மினிமம் இந்த ரோடு அண்டு ரயில் அண்டு சீலெல்லாம் வந்து இந்த நிலக்கரியை அந்த கன்சர்ன்டு பவர் பிளான்ட்ஸுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு குறைந்தது வந்து ஏகப்பட்ட செலவாகும் இல்லைங்களா அவன் வந்து ஒரு டன்னுக்கு இருபத்தி மூன்று ரூபா மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட இரு முப்பது வருஷமாக வாங்கிட்டு இருக்கான் முப்பது வருஷம் ஒரே ரேட்டு இருபத்தி மூன்று ரூபா டன்னுக்கு டன்னுக்கு ஏன் வந்து அவன் இவ்வளோ மலிவாக வந்து அரசுக்கு வந்து சலுகை விலையில் இதை பண்ணணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு டன்னை ஏற்றி அனுப்பிச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு டன் தான் வரும் முந்நூறு டன் அடிச்சிருவோம் அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இந்த ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு லட்சம் டன்னோ இல்ல எழுபத்தோராயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு டன்னோ காண போச்சா அப்படி ஒரு வேலை காணாமல் போயிருந்தால் வாட் யூ ஷுட் டூ ஆர்டர் அண்ட் என்கொயரி செந்தில் பாலாஜி அவர் தம்பி அசோக் தேவைப்பட்டா வாழும் மூன்றாம் கலைஞர் உதயநிதி சேர்த்துக்கிட்டு நான் உதயநிதியில் செந்தில் பாலாஜி அவங்க தம்பி அசோக்கும் இவங்க தான் அந்த ரெண்டு பேரும் உயர்நிலை குழு அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அறிக்கை வெளியிலே வரலையா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கு இந்த பிடி பரோதய எனர்ஜி லிமிடெட் ஆசை தோல்வி எழுதியர் தேவர் த ஒன் ஹூ ஆர் சப்ளைங் கோல் ஃபார் திஸ் ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் அவங்க டென்யூர் முடிகிற சமயத்தில் பேமெண்ட் அவங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணாமல் போயிட்டாங்க பரோதய எனர்ஜி பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணாமல் போயிட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ணாமல் போன உடனே இவங்களுக்கு பணம் குரோட்ஸில் இருக்கணும் எவ்வளோ குரோட்ஸில் இருக்கும் பேமெண்ட்டு இன்னொன்று எவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாக இருந்தாலும் குரோட்ஸில் இப்படி பேமெண்ட்டு அரியஸ் நின்றுச்சுன்னா தே கேன் டூ ஃபர்தர் பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் வந்து செந்தில் பாலாஜி ஆக்சுவலி வாண்டட் டு டேம் திஸ் பரத எனர்ஜி கிறிஸ்டி லைனுக்கு வந்துட்டான் பாஷியம் லைனுக்கு வந்துட்டான் இதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு ஏடிஎம்கேல சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்த பெரும்பாலான தொழில் நிறுவனங்கள் வந்துச்சு வழிக்கு வந்துட்டாங்க எல்லாம் தான் நெருக்கம் ஆயிட்டாங்களே சேகரெட்டியில் போய் மாலை போட்டுலாம் பார்க்கல நீங்கள் சாலை போட்டது ஸோ வந்துட்டாங்க அப்புறம் அந்த ஸ்லம் கிளீன்ஸ் போர்டில் கட்டினாங்களே பிஎஸ்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு அவ்வளோ நெருக்கம் ஆயிட்டதெல்லாம் பார்க்குறேன் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஏதாவது தகவல் வந்துச்சாப்பா புளியந்தோப்பு அந்த இஷ்யூ எங்க அதை பத்தி நியூஸ் ஏ காணும் செட்டில் ஆயிட்டாங்க இவன் இன்னும் லைனுக்கு வரல அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு லட்சம் டன் காணா எழுபத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு டன் காணா அவனுக்கு பயம் வந்துருக்குமா நம்ம தான் வராங்க எப்படி ஃபெலிக்ஸ் கோல் காணா போகும் அதுவும் என்ன ரெண்டு லட்சம் டன்னா எப்படி காணா போகும் சொல்லுங்க ஒரு அமைச்சர் ஆன் ரெக்கார்டு இதை சொல்றான்னா சொல்லிட்டு ஒரு போயிட்டு இன்னைக்கு அதை பத்தி பேசிருக்கா எங்க அது கம்ப்ளைண்ட்டுங்க வரல இல்லைங்களா இது எதுக்குன்னா இந்த பிடி பராதயாவை லைனுக்கு கொண்டு வருது சரி இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ கொடுத்துட்டு இருந்த தங்கமணிக்கு ஒரு டன்னுக்கு மூணு டாலர் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் சரி இனிமேல் நாலு டாலர் ஒரு டன்னுக்கு ஸோ இப்போ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஒன்பது புள்ளி ஐந்து லட்சம் டன்னு நிலக்கரியில் ஒரு டன்னுக்கு நாலு டாலர் என்று விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன ஸோ அந்த பிடி பரதாயா வந்து டேம் பண்ணிட்டார் இல்லையா டேம் பண்ணி இது முடித்த உடனே அவங்களுக்கு நிலுவைத் தொகை இருந்துச்சுல்ல
உன் மேலேயே ஃப்ராடு தனம் பண்ணி சீட்டிங் கேஸ் இருக்குது உன் மேலே அமலாக்கத்துறை விசாரிச்சுட்டு இருக்கு அதுவும் வந்து மற்றவங்களாவது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கேஸில் இந்த இந்த பிக் பாக்கெட்டு இது மாதிரி கேஸ்லாம் வந்து ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க முந்நூறு வேக்கன்சி இருக்கிற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனில் அறநூறு பேருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்ட அறிவாளி தான் இந்த சந்தில் பாலாஜி உன் மேலேயே இத்தனை கேஸ் இருக்கு அமலாக்கத்துறை கேஸ் இருக்கு அமலாக்கத்துறையில் மதுரையில் இந்த செந்தில் பாலாஜி மீது இருந்த அமலாக்கத்துறை வழக்கு மதுரையில் விசாரிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது செந்தில் பாலாஜி மதுரையில் அந்த இவர் மேலே இருக்க அமலாக்க பிரிவு அதிகாரி உதவி துணை இயக்குனர் டெப்யூட்டி டைரக்டர் ஒருத்தர்கிட்ட செந்தில் பாலாஜி நேராக போய் என்ன வேணுமோ செஞ்சுருந்தேன் செந்தில் பாலாஜி பாலா அசோக் அண்டு த்ரைஸ் ஹி வாஸ் சம் அண்ட் ஹிட் நெவர் அப்பியர்ட் ஃபார் தி இன்கொரி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் போயிட்டு வந்துட்டாரு கீதா ஜீவன் போயிட்டு வந்துட்டாங்க நேரு போனார் என்று நினைக்கிறேன் மற்றவங்களாம் போயிட்டு வந்துட்டாங்க செந்தில் பாலாஜி நெவர் அப்பியர்ட் அசோக் போய் நேரடியாக பேரம் பேசுகிறார் அந்த டெப்டி டைரக்டர்கிட்ட அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டெப்டி டேரக்டர் ஈல் தட் ஓ எல்லா ஏஜென்சிலையும் ஒரு கவுண்டர் இன்ஜல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெக்கானிசம் வச்சுருப்பாங்க அதை கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சு இந்த கேஸ் ஒன்ட்டு இருந்தால் தானே நீ விசாரிப்பு இந்த என்டைர் கேஸ் ஹாஸ் மீ ஹாவ் பின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சென்னை இடி ஓகேவா இந்த சென்னை இடியில் தான் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சு பார்க்கணும் இந்த இடி வந்து சிசிபி சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க இடி வந்து எங்களுக்கு இந்த சார்ஜ் ஷீட்டில் நீங்கள் சமர்ப்பித்தது போக சில ஆவணங்கள் உங்கள் கையில் இருக்கும் அதை எங்களுடைய வழக்கு விசாரணைக்கு கொடுங்க ஏன்னா சிசிபி கேஸை பேஸ் பண்ணி தான் இடி கேஸ் அதை எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடி போய் கேட்கும்போது அந்த நீதிமன்றம் கொடுக்க மறுத்து விடுகிறது ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க ஹைகோர்ட்லேயே இவங்க எகென்ஸ்டாக ஏதோ ஆர்டர் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்கணும்ட்டு ஏதோ சம்திங் போட்டிருக்காங்க இது செந்தில் பாலாஜி அறியாத விஷயத்தை நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இடி போலீஸ் எல்லாம் தே ஆர் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இல்லையா கோர்ட்டு உத்தரவு போட்டு தான் டாக்குமெண்ட் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறோன்னு கட்டாயம் இருக்கா அதான் இப்போ என்னை மாதிரி ஒரு அதிகாரி வந்து அதிகாரி இல்லை ஒரு அலுவலகர் வந்து சிசிபியில் வேலை செய்கிறேன் செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு செந்தில் பாலாஜி யார் தெரியுது அப்படின்ட்டு என்னென்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இவன் மந்திரி மந்திரி ஆனால் இந்த கேஸை இருபது அடி ஆழத்தில் குழி தோட்டி புதைப்பார்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு பேக்கப் மொத்தமாக ஒரு ஒரு செட்டு ரெண்டு செட்டு பேக்கப் எடுத்து வச்சுருப்பேன் இல்லைங்களா எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அமலாக்க பிரிவை தேடிட்டு இருக்காங்க நான் இப்போ சென்னையில் இதை விசாரிக்கிற அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகிட்ட நேரம் போய் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுக்குறேன் வச்சுங்க சார் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் அது போதும் இல்லை அது போதுங்க கோர்ட்டு சொன்ன டாக்குமெண்ட் கோர்ட்டு மூலமாக தான் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் வரணும்னு அவசியம் இல்லையே ஸோ என்றாக இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஃபெலிக்ஸ் என்று இருந்தாலும் செந்தில் பாலாஜி அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்படுவார் ஓகே சந்தேகமான உங்களுக்கு கைது செய்யப்படுவார் ஒரு தப்பிச்சிடலாம் ஜட்ஜுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கலாம் இவருக்கு லஞ்சம் கொடுக்கலாம் திமுக குடும்பத்தை தான் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கிறேன் கைப்பிடிக்குள் அதனால் நம்ம வந்து இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சேப்பாக் சேகுவாரவை அமைச்சராக்க வேண்டும் என்று ஆமாம் அது நானும் படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் இப்போ அவர் வந்து விளையாட்டு நலத்துறை இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு நலத்துறை வரன்றாங்க இல்லைனா வந்து அவங்க அப்பாவை போன்ற உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் அப்படின்றாங்க அது ஆகிறது இல்லை ஆகிறது இல்லை அது ஆகிறது இல்லை அதுக்கு தான் ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது ஏன்னா யூ கேன் யூ கான்ட் ஜஸ்ட்டு டேக் அவே தி போர்ட்ஃபோலியோ ஃப்ரம் முத்துக்கருப்பன் இல்லைங்களா அப்போ முத்துக்கருப்பன் ஒரு மூத்த அமைச்சர் இல்லைங்களா ஸோ அவருக்கு சரி அவர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் உள்ளாட்சியை பிடிக்கிட்டிங்கன்னா அவருக்கு என்ன கொடுக்குறது ஸோ இப்படி ஒரு பேச்சு டிஸ்கஷன் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் அண்டு சிஎம் நடக்குது துரமுருகன் தானே இருக்கிறதுலே சீனியர் மற்ற சீனியர்கள்லாம் துரமுருகன் தானே நீ பேசினேன் அப்படின்ட்டாங்க தம்பி அது என்ன தம்பி செந்தில் பாலாஜியே கலாலு மின்சாரத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஏன் என்கிட்ட கொடுத்தா நான் கலாலை பார்க்க மாட்டேன்னா வேல் இருக்காரு வேல் மின்சாரத்தை பார்க்குட்டான் ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்க சொல்லுங்க அவரே கலாலு இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாருன்னு சொன்ன உடனே ஸ்டாலின் சொன்னது செந்தில் பாலாஜி பற்றி பேசாதீங்க அந்த டாப்பிக்கை விடுங்க பின்னது உள்ளாட்சி எடுக்கூடாது அவ்வளோ தானே இளைஞர் மட்டும் விளையாட்டு விளையாட்டு நடத்தும் ஓ இதுதான் அதுக்கான ரீசன் இப்போது அவ்வளோ முக்கியத்துவம் என்ன மற்ற அமைச்சர்கள் தானே கொடுப்பாங்க இப்போ கண்ணப்பன் பற்றி பேசினோம் அப்போ கண்ணப்பனும் கொடுத்துருக்குறாரு சரி துரைமுருகன் கொடுக்க மாட்டாரு அவர் மாரி சீனியர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் மற்ற பொன்முடி கொடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லைன்னு வைங்களேன் மற்ற இவ்வளோ மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடு
இல்லை சம்பாதிப்பாரு அவருடைய வருமானத்தை குறைத்து கொண்டும் கொடுப்பார் அவருக்கு வேலை செய்ய பவர் சென்டர்னு தெரியும் தனக்கு வருமானமே இல்லை என்றாலும் கொடுப்பார் இப்போ நீங்கள் தான் ஸ்டாலின் வச்சுக்கோங்க அறுநூறு கொண்டு போய் கோடியை கொண்டு போய் கொடுத்த உடனே இவனுங்களை தான் இருக்கிறானுங்க மந்திரிங்க கட்சிக்கார இவன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் கொடுத்துருக்கானா அந்த மாதிரி போனா மங்குனி அமைச்சரே அப்படின்னு திஸ் இஸ் ஹவு ஹி இம்ப்ரெஸ் பீப்புள் நான் ரொம்ப எலாபரேட் பண்ண மாட்டேன் ஃபிலிக்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் அவுட் லைன் சட்டன் திங்ஸ் த்ரூய சேனல் செந்தில் பாலாஜிஸ் பிரதர் அசோக் நான்கு முறை எனக்கு லஞ்சம் கொடுக்க அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் அவர் போய் கேட்ட நபரே சொல்லிட்டாரு அவன் அரமெண்டல் சார் அவங்களுக்கு என்ன கிரீவன்ஸ்னா யாருமே அண்ணனை பற்றி பேசுறது பேசுறது இல்லை யார் பேசுறப்ப செந்தில் செந்தில் பாலாஜி வந்து மின்வெட்டு பற்றி அவதூறு பரப்பு நீங்கன்னா வழக்கு பாயும்னா அதை தானே ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஏன் இப்போ ஒரு சாதாரண நபர் நான் நான் போய் ஹூ இஸ் திஸ் பராதையா இன்னொரு இந்த ஒண்டர் ஸ்டார் துபாய்ன்றது யார் கோஸ்டல் எனர்ஜியில் இவ்வளோ நடந்திருக்கு இப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏன் மற்ற ஊடகவியலாளர்களை கண்டுபிடிக்க முடியாதா ஒரு தலைமைச் செயலகத்தில் இப்போது பணியாற்றக்கூடிய ஒரு செய்தியாளர் எந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனம் என்று பெயரை சொல்ல விரும்பவில்லை அவர்கிட்ட வந்து நான் ஏற்கனவே இந்த சிசிபி ராக்கெட் பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எடுத்தினேன் நான் இப்போ வந்து செந்தில் பாலஜிட்டு ஐ வாண்டட் டு கெட் அ கோட் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பணம் கொடுத்து ஏமாத்தினாங்களா துட்டை கொடுத்து கேஸை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுறீங்களா ஐ ரோட் பீஸ் அதுக்கு வந்து ஐ வாண்டட் டு கெட் அ கோட் தனிவனே இந்த செந்தில் பாலாஜி பிஏ இருந்தால் தான் நம்பர் கொடுன்னு சொல்லிட்டு தலைமைச் செயலக ரிப்போர்ட்டுகிட்ட கேட்குறேன் அந்த நிருபர் ஏற்கனவே அதிமுக அத்தனை மந்திரிக்கும் நெருக்கமாக இருந்தோம் ரைட்டா முடிச்சுட்டு தம்பி இது நம்பர் இருந்தால் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோடனே அண்ணன் பிஏட்ட பேசுமா அண்ணன்கிட்டே பேசுகிறீங்கண்ணா அவன் உனக்கு அண்ணனா எப்போ அண்ணனா அது இது தான் பத்திரிகையாளர்கள் நெஞ்சத்தை தனியாக பேசணும் தொடர்ந்து ஐயோ அது பெரிய டாபிக் பேசுவோம் பேசுவோம் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நம்ம சொந்த துறையாக இருந்தாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்களையும் அசிங்கங்களையும் விவாதிப்பதில் எந்த விதமான தயக்கமும் இருக்க போகுது பேசுவோம் சரிங்களா ஸோ இது இவரோட கிளவுட் புரியுதுங்களா ஸோ ஸ்டாலின் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க தான் பிள்ளை பிள்ளைக்கு உள்ளாட்சி தான் வேணும்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறார் ஆசைப்படுறான் அவனோட ஆசையை நிராகரிச்சுட்டு செந்தில் பாலாஜியை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக இவனுக்கு இளைஞர் மட்டும் விளையாட்டு நலத்துறை கொடுக்குறாங்கன்னா ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் கிளவுட் திஸ் இஸ் ஹவு ஹி இம்ப்ரெஸ் இஸ் பீப்புள் ஒரு முறை மூத்த பத்திரிகையாளர் ஒரு சொன்னார் இந்தியா டுடே இந்தியா டுடேல வந்து டெல்லியில் ஜெயலலிதா அயன் பண்ணுற லேடியோ சி அயன் லேடியோ ஏதோ ஒரு பெரிய விருது கொடுத்தாங்க அந்த விருதுக்கு யூ நோ தி கல்ச்சர் ஆஃப் ஏடிஎம்கே சிஎம் வந்து போன் சொன்னாலே தவிர போக முடியாது மூன்று முறை இன்விடேஷனை போய் கொடுத்தாங்க செக்ரட்டரியில் சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் யார் யாரெல்லாம் அந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டில் சேர்ந்ததுன்னு ஒரு நாலஞ்சு அமைச்சருக்கு ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க அஞ்சு மணிக்கு டெல்லியில் நிகழ்ச்சி பத்திரிகை இது இந்த இன்விடேஷனை வந்து நேரடியாக போய் மினிஸ்டர் அமைச்சர் அலுவலகங்களில் ஒன்பது நாளைக்கு முன்பே வழங்கிவிட்டது இந்தியா டுடே நிறுவனம் அந்த செய்தியாளரே போய் கொடுத்துட்றாரு எல்லாத்தையும் மூத்த செய்தியாளர் போய் கொடுத்துட்றாரு கொடுத்தோன்னே இவங்களுக்குலாம் தெரியும் அந்த சமயத்திலே வந்து ஜெயலலிதா வாஸ் நாட் ஆல் ரைட் ஹெல்த் ஒரு அவங்க டூர் போகிற மாதிரி மூணு மாதத்துக்கு ஒரு இடத்தான் செக்ரட்டரி போகலாம் எல்லாமே எவ்ரி திங் வாஸ் ஹேண்டல்ட் இன் கார்டன் கேஸ் வேற இட் வாஸ் ஹாண்டிங் ஹர் அந்த சமயத்தில் எல்லா மாதிரி சரி போக மாட்டாங்க போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது திடீர் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி நடக்குதுன்னா காலையில் அந்த செய்தியாளருக்கு ஃபோன் சார் அந்த இன்விடேஷன் இன்னொரு காப்பி இருந்தால் கொடுங்கட்டு யோ ஏற்கனவே கொடுத்தாங்க இல்லை சார் அம்மா அனுப்ப மாட்டாங்க யார் எங்கே போட்டு இருந்தது உடனே இன்விடேஷன் காப்பி வேணும் யார் யார் எந்த மினிஸ்ட்ரி எப்போ போகிறான்னு சொன்னால் இந்த எந்த துறைக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத செந்தில் பாலாஜி போக போகிறான்னு சொல்கிறாங்க மீதி நாலு அமைச்சர்களும் மூணு அமைச்சர்களும் போகிறாங்க அங்கே அனுமதி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்டன்ட்டு போகிறாங்க அவங்களால அம்மாவுக்கிட்ட இன்டர்காமில் கூட பேச முடியல திரும்பி போயிட்டாங்க அவங்க யாரும் கலந்துக்கல எல்லாம் அவ்வளோதான் இந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அவங்க போயிடுறாங்க ஒரு மணிக்கு செந்தில் பாலாஜி கார்டனுக்கு போய் ஜெயலலிதா பார்த்து இந்த மாதிரியாக அவங்களுக்கு தகவல் டெல்லியில் வருது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு விருது கொடுக்குறாங்க போக வேண்டியதுனே ஆஸ்க் எவ்ரிபடி டு பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே செந்தில் பாலாஜி காட் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃப்ளைட் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் இந்த ஈவெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் கிளவுட் மற்றவங்களுக்கு கூட ரெண்டு அமைச்சர் பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்லிட்டு சட்டப்பட்டு கிளப்பி நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் அண்ட் கிளவுட் செந்தில் பாலாஜி ஹெல்ப் அ லாட் அண்ட் ஹி வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் இன் தி விக்டரி ஆஃப்
in case jodi mini contests in karur in the 2024 election sandil balaji will ensure but she failed she is defeated she is routed idella edukana who is sandil balaji endra purinjukona update irukana solren inga eludhi vechukenga stalin todarndu sandil balaji epdi nambikittu irundarna at one point of time sandil balaji will enter into a deal with bjp okay 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 potittu ena oru varsham cm ah ukkar vudunga திமுக நாலு துண்டா உடைச்சு பிளேட்ல உங்க கிட்ட கொடுத்துடுற ஹீஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஃபெலிக்ஸ் ஒரு ஒரு குடும்பம் அப்படி அது அரசியல் குடும்பம் இல்லையா உதயநிதி க்ளோஸ் டு செந்தில் பாலாஜி சபரீஷன் இஸ் க்ளோஸ் டு செந்தில் பாலாஜி ஸ்டாலின் எந்த அளவுக்கு செந்தில் பாலாஜி இப்போ இந்த ரீசெண்ட் அந்த கேபினெட் சம்மந்தமான டிஸ்கஷன் சொன்னேன் இது போக சிஎம்ஏ ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கேஸில் இவருக்கு ஏதாவது உதவி பண்ண முடியும்னா பண்ணுவோம் கட்சியே துண்டு துண்டாக இந்த செந்தில் பாலாஜி ஒரு நாள் உடைக்கத்தான் போகிறார் ஏங்க எல்லாருமே ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா உயிரோட்டுறது போய் எல்லாருமே ஜெயலலிதாவோட பக்தர்கள் அப்படி அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மன்சூர் சாப்பிடுவானுங்க அந்த வளர்மதியெல்லாம் என்னென்ன ட்ராமா பண்ணாங்களாம் தெரியும் எவனாவது ரெட்டையை தலையில் சீரியல் லைட் வச்சுட்டு பார்த்துருக்கீங்களா நீ பார்த்துருக்கீங்களா கேட்குறேன் இல்லை அப்போது இது ஒரு 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 நாகரிகமான மனிதன் செய்யக்கூடிய செயல் இல்லை அப்புறம் பச்சை சே வேட்டிலாம் கட்டிட்டு உருண்டாங்க ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஜெயிலுக்கு போனப்போ இது சரி அப்போ இவ்வளோ பக்தி இருக்குல்ல அப்போ அந்த அம்மா செத்து போனவங்க நீ செத்து போயிருக்க ஏன் உயிரோடு இருக்க உங்களுக்கு இவன் கேரக்டர் சொல்கிறதுக்காக இது பண்ணுறேன் உயிரோடு இருக்கும்போது அழுது கொண்டே பதவியேற்றவர்கள்லாம் செத்து போனோம்னா அழுகை ஏற்றுவார் அது இந்த ஒரு படம் மொழி சொல்லுவாங்க பண்ணையார் வீட்டு நாய் செத்து போனால் ஆயிரம் பேர் வருவான் பண்ணையார் செத்து போனால் ஒருத்த கூட வருவான் இது ஜெயலலிதாவுக்கும் பொறுத்து திமுக பார்க்குறீங்களே கலைஞருக்கும் பொருந்தும் என்று இன்னைக்கு சேப்பாக் சேகுவாராவுக்கு கிடைக்கும் வருவா வரவேற்பு திமுக இந்த ரெண்டு மூணு நாள் முன்னே வணிகரித்துறை அமைச்சர்லாம் ஒன்று பேசினார் நீங்கள் நடித்த படம் கெத்து நீங்கள் இந்த நாட்டின்னு சொத்து பஞ்ச டைலாகம் என்னடா மந்திரி பேசுகிற பேச்சாங்க இது அப்போ இவர் ரெண்டு பங்கு பண்ணுவார் புரியுதா இது ஒரு நாள் இதை செந்தில் பாலாஜி செய்வார் அதுக்கப்புறம் ஹி வென் டு சசிகலா யூ ரிமெம்பர் ஹி வென் டு சசிகலா அண்ட் சசிகலா ஃபேமிலியில் இவ்வளோ நெருக்கம் வந்தார் டிடிவி கிட்ட போனது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் கடைசி கடைசியில் வந்து சேர்ந்து திமுகவில் சேர்றாரு நார்மலாக எல்லாரும் கட்சியில் சேருவாங்க வேறு கட்சியிலேருந்து வந்து சேர்ந்து மூணாவது நாள் மாவட்ட செயலாளரான ஞாபகம் இருக்கா அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரொஹிபிஷன் அண்டு எனர்ஜியை வந்து ஒரு யார் கொடுப்பாங்க சினிமோ ஸ்டாலுக்கு தானே கொடுப்பாங்க துறைமுருகனை நம்பலை வேலுவை நம்பலை நேருவை நம்பலை பெரிய கற்பனை நம்பலை பொன்னுடைய நம்பலை பிடிஆரை நம்பலை பிடிஆர்லாம் நம்புறதுல கிட்டே சேர்க்க மாட்டாங்க அந்த ஆள் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் எதுக்கு இவ்வளோ வெட்டி சேர்க்கணும்னு சொல்வார் இவர் வாங்கி குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறாரம்மா நீங்கள் வேறு இருக்கிறதும் போயிடும் எல்லா மாதிரியும் திட்டிட்டு இருக்காங்க பிடிஆர் இருந்தாலும் சம்பாதிக்க விட மாட்டேங்கிறாரு அவருக்கு ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணாது ஹீஸ் பியாண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ரியலி கமிட்டட் பர்சன் கமிட்டட் வெரி கமிட்டட் குட் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டோட ஃபினான்ஸஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டுருக்காரு இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிச்சு சம்பாதிச்சிங்கன்னா அவர் இதுக்கு அனுமதி மாட்டார் அதனால் அவர் பிக்சர் இது எடுத்துருக்கார் அவர் இல்லை இது பொலிட்டிஷன் கேட்டகரியில் வரமாட்டார் இருந்தாலும் மீதமுள்ள அமைச்சர்கள்லாம் இவ்வளோ பேருக்கு இல்லாத செல்வாக்கு இங்கே தூக்கி கொடுத்துருக்காரு இப்போ கடைசியாக மினிஸ்ட்ரியல் ஷஃபுலுன்றது டாக்ஸ் வரும்போது கூட ஸ்டாலின் இஸ் சப்போர்ட்டிங் ஒன்லி சென்ட்ரல் பாலாஜி இதுதான் சென்ட்ரல் பாலாஜி புரியுதா அதாவது ஒரு எந்த இடத்துல இப்போ முன்ன முன்பு அதாவது ஜெயலலிதா தொடக்க முதல் முதல் முறை ஆட்சி பண்ணும்போதோ இல்லை கடைசி முறை ஆட்சி பண்ணும்போதோ அது மாதிரி கருணாநிதி இருக்கும்போது அப்போ இவெல்லாம் இல்லாத ஒரு ஆக்டிவிசம் இப்போ இருக்குல்ல இப்போ அறப்போர் போன்ற இயக்கங்கள் உங்களை போன்ற ஆட்கள்லாம் உடனே தவறு நடக்கும்போது அதை வந்து வெளி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க அப்படி இருக்கு இப்போ இந்த இந்த அளவுக்கு இப்போ நாடு வளர்ந்துருக்கு மக்கள் வளர்ந்துருக்காங்க ஆக்சஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்குது அப்படின்போது இது தன் அரசு வந்து கெ அதுக்கு அரசுக்கு கெட்ட பேர் வரும் அப்படின்றது தானே எல்லா முதலமைச்சராக யோசிக்கணும் கெட்ட பேரும் நல்ல பேரும் சொத்து வாங்குவதற்கோ லஞ்சம் வாங்குவதற்கோ உதவாது ஃபெலி அடுத்த தலைமுறை அடுத்த துளை தலைமுறைக்கு இன்ப நிதி வரையும் சிஎம்ஆர் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா நீங்கள் பேர் கெட்டு போச்சுன்னா எப்படி அடுத்த அடுத்த இன்டர்வியூட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது கவனமாக பயன்படுத்தணும் இது இன்ப நிதின்ற வார்த்தை He is uh, India's Messi. He is a football player. 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 He is a team of Messi. If you look at Messi, you can see that. That guy is a football player. He 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 is a football player.
ரொனால்டோ ரொனால்டினோ ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க சொல்ல முடியாதுங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவர் விளையாட்டு தன்னலத்துறை அமைச்சராகி சேப்பாக்கு சேகுவாரா மின்சாரத்துறை அமைச்சராக கூட ஆகலாம் இது இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் இருக்கு பாஸ் அதுக்குள்ள தம்பி வளர்ந்துருவான் பெரிய பயில் ஆகிடுவான் நான் விளையாட்டை பார்த்துக்கிறேன் நானே ஒரு விளையாட்டு வீரன் என்னை விட சிறப்பாக விளையாட்டுத்துறை பார்க்கறதுக்கு ஆள் இல்லை இவர் தான் ஸ்டேடியத்தில் திறந்து வச்சு வரல நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே உலகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு தொகுதிக்கு ஒரு ஸ்டேடியத்தை கட்டி பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகள் இருக்கின்றன சில தொகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாக்காளர்களே குறைவாக இருப்பாங்க சில தொகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை இல்லை பெருசாக இருக்கும் மலை இந்த மாதிரி ட்ரைபிள் இதெல்லாம் இருக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கு ஸ்டேடியம் இந்த மலையில் ஸ்டேடியம் கட்ட முடியா நான் கேட்குறேன் கட்டுவீங்களா இது தெரியுதா உங்களுக்கு பையனுக்கு கொடுக்கணும் அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்துட்டு போங்களேன் அதாவது இப்போ இளைஞர் மட்டும் விளையாண்டு நல்ல தொழில்னா நார்மலி அந்த மினிஸ்ட்ரியில் பெரிய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்காது ஏன்னா நம்ம என்ன வந்து டே ஒரு இல்லை இது அது விளையாட்டாக கொடுக்குறது தான் நான் யோசிக்கல அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் இருக்காங்களா அந்த யூத்தை இப்போவே நீங்கள் யூஆர் வெரி ரைட் யூர் வெரி ரைட் யார் போய் ஒரு மீட் பண்ண போகிறோம் இளைஞர் மட்டும் விளையாண்டதுன்னா விளையாடுறது யார் வருவாங்க அதுக்கு பதினாறு வயசில் இருக்கிற பசங்க வருவாங்க பட் அதை நம்பி நீங்கள் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் போட்டுட்டு போகிறீங்க அவன் சீமான் கதை சொல்கிற கதை நல்லா இருக்குன்னு அவன் பின்னாடியில் போவான் அதிபர் வந்து நீங்கள் உதயநிதிலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது உதயநிதிக்கு பேசவே தெரியல அசம்பிளியில் எழுந்திரிச்சு பேச விட்டா எடப்பாடி பழனிசாமி முதல் முன்னாள் முதல்வர் என் காரில் ஏறிக்கலாம் ஆனால் கமலால் என் போகக்கூடாது பெரிய சிந்தனை சிற்பி சாக்ரட்டிஸ் இவர் அசம்பிளியில் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ நாளைக்கு வந்து அதுவும் நடக்கலாம் நீங்கள் அதனால் அதெல்லாம் வந்து சொல்லவே முடியாது பட் வந்து இந்த இதில் வந்து கீ பாயிண்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் செந்தில் பாலாஜி செந்தில் பாலாஜி வந்து நான் ரொம்ப மிகைப்படுத்தியோ இல்லை காழ்ப்புணர்ச்சியோட சொல்லலை அவர் திமுக மிகப்பெரிய ஆபத்தை உருவாக்க போகிறார் இது ஸ்டாலின் வாழ்நாளிலேயே நடக்கும் இது மாதிரி இந்த அதிமுக வந்து ரெண்டா உடஞ்சதுக்கு பின்னணியில பிஜேபி இருந்துச்சா இல்லையா கண்டிப்பா அது ஒரு ஆடிட்டர் வெளிப்படையே நினைவு இருக்கா அன்னைக்கு உடஞ்சது இன்னைக்கு வரைக்கும் சேர்ந்துச்சா பிலிக்ஸ் இல்ல இல்ல இது மாதிரி திமுக உடைக்குது என்ன பெரிய கம்ப சூத்திரமா கேட்கிறேன் இல்லையா போய் உட்காந்து செந்தில் பாலாஜியோட கனவு தமிழகத்தின் முதல்வராக ஒரு நாள் அந்த நாற்காலையில் அமர வேண்டும் என்பது அவருடைய நீண்ட நாள் கனவு அதுக்கு தான் இந்த பச்சை வேட்டி கட்டிகிட்டு ஊருண்டது ரெட்டில் சீரியல் லைட்டு இதெல்லாம் பண்ணுது இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த செந்தில் பாலாஜி வந்து இந்த மேடைகளில் வந்து பக்கத்தில் ஸ்டாலினோ இல்லை உதயநிதி அமர்ந்திருந்தாலும் நீங்கள் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பேசுவார் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ கூட மேடையில் நீங்கள் புகைப்படங்கள்லாம் சிஎம்டி அட்டை ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த சத்யராஜ் படம் வந்துச்சுங்க என்னங்கப்படை அமைதிப்படை அதில் வர அமாவாசை தாங்க செந்தில் பாலாஜி இதை விட விளக்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை இல்லை அதை எதுக்கு அனுமதிக்கணும் இப்போ மற்ற அமைச்சர்கள் பேசும்போது இப்போ நான் இந்த சாதாரணமாக பேசுங்க இதில் இருக்குது இப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாமே யார் இப்போ முதலமைச்சர் அந்த மாதிரி பேசுகிறது வந்து உங்களுக்கு போதையாக இருந்து மேலும் மேலும் அந்த போதையை நீங்கள் அனுபவிக்க பழகிவிட்டீர்கள் என்றால் இது எதுவுமே உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லைவா கலைஞராக இருந்தார்னா இப்போது ஒரு கலைஞர்கிட்ட இப்போ ஞான தேசிகன்னு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருந்தார் அவர் ஹோம் செக்ரட்டரி இருந்தார் அப்புறம் இப்போ ரெரா சேர்மேனாக இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து காலையில் வீட்டுக்கு போயிடுவார் கலைஞருக்கு ஹோம் செக்ரட்டரி இருக்கும்போது சரி வேறு பதவியில் இருக்கும்போது சரி காலையில் கலைஞர் வீட்டுக்கு போயிடுவார் கலைஞர் வீட்டுக்கு போயிட்டு தெரியல இன்றைக்கி முறை சொல்லி படித்தேன் இல்லை இந்த உடன்பிறப்புக்கு நீங்கள் எழுதின கடிதம் ஐயோ யோ 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 அப்படின்வார் கலைஞருக்கு புழு ஒரு அணு தெரியும் நல்லா தெரியும் அப்படியே ஏ இப்போ கூடுதலாக <laughs> 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 ரொம்ப அதிகமாக அந்த மாதிரி போகலாம் யோ சொல்லியா இவ்வளோ தான் மாதிரி அதை கலைஞருக்கு யார் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுவார் ராமானுஜம் வந்து கலைஞருக்கு கீழே ஐஜியாக பணியாற்றிய போது டிஎஸ்ஆர் சிஎம்க்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் இல்லை ஐயான்னு கூட சொல்ல மாட்டார் சார்னு கூட சொல்ல மாட்டார் இல்லைங்க அதெல்லாம் சரி வராதுங்க கவர்மெண்ட் கெட்ட பேர் வருங்க இது சரியாக வராதுங்க இப்படி தான் பேசுவார் ஆனால் கலைஞர் ராமானுஜர்கிட்ட சரக்கு இருக்குது ஹீ இஸ் அ குட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்னு அவர்கிட்ட இந்த மரியாதையை எதிர்பார்க்க மாட்டார் சொம்படிக்கிறது தான் பெரிய காகா கூட்டம் பின்னாடி இருக்கே வாலி வைரமுத்து வரிசையாக இருக்கிறாங்களே வாலிலாம் கூட வேணும்னு போகல இவர் தான் கூப்பிட்டு வச்சுப்பாரு வைரமுத்துலாம்
அரசியல்வாதி புகழ்ச்சியை விரும்பணும் அந்த சுய மோகம் நார்சிசிசம் அப்படின்றது எல்லா அரசியல்வாதிக்கும் தேவை அளவோடு இருக்கணும் அது அதிகமாகும் போது இட் பிகம்ஸ் நார்சிசிஸ்டி பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் நாட்டின் பிரதமரே அந்த டிஸார்டரில் அவதிப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் ஓகேவா ஸ்டாலின் அவங்களும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஹூ இஸ் ஹூனு தெரியணும் இவருக்கு அது தெரியல தலைமை தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது அது தேவையை மையப்படுத்தியா தான் இருக்குன்னு நம்ம உணர்ந்து அப்படி புரிஞ்சுக்கல ஃபெலிக்ஸ் இவர் ஸ்டாலின் வந்து இதெல்லாம் ரசிக்க தொடங்கிட்டார் அதனால் இவரோட ஃபோக்கஸ் பூரா அதிலே போயிடுச்சுன்ட்டு நான் செல்ஃப் அப்சிஷன் அப்சிஷன் நான் அவர் அதிலே போயிடுச்சு அவங்களுக்கு இஸ் அரௌண்ட் செவன்டி இல்லை அதுவும் வந்து கலைஞரோட லெஜண்டு இல்லையா கலைஞரோட ஒரு புள்ள நிறைய செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு இப்போ கட்சிக்காரங்க நிறைய பேர் அதை நீங்கள் பேசுகிறத பார்க்க முடியும் அனைத்து சதிராட்சிகள் நானே இதை சொல்கிறேன் கலைஞரால் முடியாது ஒரு செஞ்சுருக்காரு ஆனால் கலைஞர் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரியா நீங்கள் கரிசஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இதாகிறார் நீங்கள் வந்து இந்த வந்து ஆட்சி வந்து ஒரு வருடம் நிறைய போகிறது இந்த காலகட்டத்தில் தமிழர் தமிழர் நலன் சமூக நிதி இது சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் இந்த அரசு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறது தெரியுதா இது செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் அது மட்டுமே வா அரசு நிர்வாகம் சட்டம் ஒழுங்குலேருந்து எல்லாத்தையும் தானே நீங்கள் பார்க்கணும் கீழே வந்து ஒருத்தன் இன்னொரு கட்சியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு கட்சியிலேருந்து வந்தவனே நீங்கள் சந்தேகமாக பார்க்க வேணாமா சார் இன்ட்ரூடர்ல அது எப்படி நீங்கள் வந்து எத்தனை கட்சி மாதிரி வந்திருக்கான் நீங்கள் உங்கள் நாளைக்கு உங்களை விட்டு போக மாட்டானா என்ன நிச்சயம் ஏங்க இப்பவே யார்கிட்ட பேசிட்டு இப்ப சொல்றேங்க அண்ணாமலை பிஜேபி அண்ணாமலை தெரியுமா ஸ்டாலின் தெரியாது என்ன ரீசனு தண்ணீரை விட ரத்தம் அடர்த்தியாக புரியுதுங்களா சோ பவர் கட் திஸ் இஸ் தேங்க்யூ